再也没有导演能凑齐这样的神仙阵容，能够聚齐章子怡、巩俐、杨紫琼三位女神。这是章子怡最想抹去的黑历史，也让她成为了第一位获得金球奖最佳女主角提名的华人演员。这部电影便是二零零五年上映的好莱坞影片《艺伎回忆录》。影片讲述了一个小姑娘从小拼命挣扎，想要摆脱苦难艺伎生活，最终历尽荣辱。一个精彩的人生，往往有一个很了不起的开端和一个不幸的原生家庭。以及一个偶然的相遇，小千代的妈妈得了重病，因为家里太穷，没有条件抚养，就把姐妹俩卖到了京都的一家知名的艺妓馆。这是一个看脸的行业，第一轮姐姐夏子就被刷了下来，她连看到艺妓馆长什么样的机会都没有，就被送到了更低等的地方。九岁的小千代凭借着姣好的面容被留了下来，她像货物一样被瞧来瞧去，妈妈摸摸脚，看有没有残疾，翻过身再瞧一瞧。小千代终于忍不住了，他的叫喊让人注意到了他的眼睛，这是一双半透明的灰色眼眸，谁看到都会深陷其中。小千代被留了下来，他不停地找着姐姐夏子，也从同伴小南瓜那里知道了自己将来会成为一名艺妓。什么叫艺妓？小小的他并不懂，也不知道他会经历什么。姐姐夏子被送到哪儿去了？千代一心想要找到姐姐，登上屋顶才发现，原来有这么多望不到尽头的置物，乌海茫茫，要怎样才能找到姐姐呢？他第一次。感受到世界是这么的大，而自己却如此的渺小。出逃是志屋的当红艺妓，所以即使他做的很过分，妈妈也会容忍，因为他是志屋的摇钱树啊。出逃出道以后，很快在支援红透了半边天，更是频频登上了支援热搜。一名艺妓需要一身高雅的行头，就像穿着得体的出逃一样。到了他们学艺的日子，小千代却萌生了想逃走的想法，但是很快就被小南瓜抓住了。懵懂的千代学着舞步，学着怎么成为一名真正的艺妓。就这样，白天。学艺，晚上回植物干杂活。But she was really here with the man the whole. Why can't you be quiet? 这是小千代第三次见到出逃了。第一次是小千代被带到植物的时候，只匆匆看了一眼。第二次是植物打扫的时候，小千代在房间外看到出逃这个当红艺妓在穿衣打扮。出逃也注意到了门外偷看的小女孩，略显不屑的白了千代一眼。第三次见到出逃是小千代和小南瓜说闲话的时候，出逃一夜未归，她骗妈妈去查屋，实际上是和男人鬼混。去了，这话正好被正主出逃抓了个正着。出逃第一次清楚地看到了小千代独特的眼眸，他愣住了，很快又出言嘲讽。他很清楚，这个女孩或许将来会威胁到自己的地位，敌意莫名升起。他骂千代是渔民出身，一身的鱼腥味更是警告他不要靠近自己，更不许碰自己的东西。这一天，妈妈要求千代给出逃收拾房间，千代忍不住碰了出逃那些精致的首饰。这一幕正好被归来的出逃撞见，他一下就把香粉盒摔到了地上，挖。苦他说，香粉上都沾上了咸鱼味儿，还怎么用？为了让美人坯子千代更难受一点，出逃故意把姐姐来找千代的事情告诉了他。但是出逃并没有说完，他想利用姐姐控制千代。艺妓的世界是残酷的，出逃这样的最高名妓也有竞争对手。他一直嫉妒另一名艺妓真虞美，为了对付敌手，出逃贿赂佣人拿到了真虞美的和服，教唆千代弄脏华丽的和服，之后便让千代还了回去。初入社会的千代是善良纯真的，哪能想得到出逃的算计？还衣服的。千代被抓了个正着，那件和服价值昂贵，千代必须要受到惩罚。妈妈拿着竹鞭鞭打他时，好心的嬷嬷很向着他，也看出了出逃的伎俩，决定亲手处置他。因为妈妈打得太狠，自己还可以手下留点情。出逃的恶作剧得逞了，作为代价，他说出了姐姐的下落。原来夏子从这里淘汰后，被卖到了更低等的地方。在历经磨难之后，小千代也终于见到了姐姐。姐姐早已无法忍受这种生活，她约定和千代一起逃离植物区。小千代能逃跑成功。吗？艺妓可以拥有爱情吗？看完这段故事，你就知道艺妓有多悲惨了。有两个人想要从置物逃出去，那便是夏子和千代。姐妹俩约定好了逃跑时间，匆忙赶回置物的千代想收拾东西，却不巧发现了置物的最高一级出逃正在和男人发生私情。出逃为了掩盖自己的私事，便诬陷千代偷钱，想要逃跑。千代被狠狠地打着，他喊出了出逃和男人的事情。出逃也被妈妈狠狠打了一巴掌，被告知艺妓是不配拥有爱情的。可出逃并不这么觉得，可他不曾想过，有哪个男人会真心爱上一个艺妓呢？很快，出逃就尝到了被抛弃的滋味。艺妓的人生又谈何容易？但是因为出逃，小千代错失了逃跑的机会，门被拴上了。为了赴约，千代半夜偷偷爬上了屋顶。下过雨的屋顶很滑，千代摔了下来，这一摔彻底改变了他的命运。千代因为摔下屋顶，欠了一身的债，看病的钱、和服的钱、培训的钱。妈妈为了安
制住千代，骗他姐姐下次已经丢下自己跑了，再也不会回来了。至此，千代在这里完全失去了亲人，也是从这一刻起，他才真正把治屋当做自己的家。因为逃跑的事情，他失去了培训的机会，只能做粗活来还债。此时，千代活得像一个奴隶，世界完全是灰色的。直到有一天，一个男人成为了千代心中的光。It is too pretty a day to be so unhappy. 男人注意到了在桥上落寞的小千代，他夸千代的眼睛很迷人，笑容很美，更是给了他好些钱，一句安慰的话，一杯甜冰，一个绅士的背影，足以让一个花季少女为之倾心。或许成为艺妓就可以待在男人身边了。小千代拼命的奔跑着，也在心中暗暗下了决心。他发誓，再见男人之时，自己一定要成为艺妓。时间过得很快，小南瓜已经可以出道了，带领他的是依然当红的出逃。千代给小南瓜送去落下的东西，不料这一次又见到了新。心念念的男人，这一年千代十五岁，这个冬天远比千代想的还要幸运，因为他终于有机会做艺妓了。出逃的竞争对手真鱼美冒着风雪找上门来，说要认小千代做妹妹，并承担了他一切的学习费用。他的眼光是独到的，千代将来的潜力不容小觑。真鱼美开始手把手教千代怎样做一名合格的艺妓，从坐姿到起身再到行走，更是告诉了他植物妈妈想要找继承人的事情。千代很有天赋，短短几个月就学完了好几年的课程。终于成为了一名真正的艺妓，而迷倒男人仿佛就是千代天生的本领。出逃想让小南瓜继承之屋，所以处处挤兑千代，还到处散播谣言。为了摆脱出逃，真与美和千代来拉拢富商申江先生，却又一次碰到了那个男人。申江原本看不上艺妓，但是千代的一番话让申江对他产生了兴趣。What is business for the dance between companies? I'd like to know about every kind of dance. 千代的首场值多少钱？这是真与美的一场博弈，他要挑起两个男。人的争夺战，为了接近医生，真一美让千代划伤自己的腿。也正如他们所愿，医生被深深吸引了。大老板在宴会上送了千代一把有特殊意义的梳子。My mother, she used to wear something similar. 千代也偷偷回赠了信物。这样的信物，医生也有一个。千代在舞台上大放异彩，这一舞彻底让他红了。很快到了竞价的日子，千代也创造了奇迹，成为了织物最高价的艺妓，价格飙升到一万五。为了得到这笔钱，织物妈妈选择让他成为了继承人。千代有。由此迎来了艺妓人生的开端，也代表着出逃的时代结束了。在一场大火中，出逃离开了织物，千代成为了这个织物中唯一的艺妓。他的巅峰时刻即将来临，无奈战争却改变了他的人生。为了逃避战争，千代被迫来到村庄，成为了浣衣女。一代艺妓竟如此落魄。没多久，申江找到千代，他需要投资，想让千代出山帮忙。千代思前想后便同意了，因为可以再见到心中念念不忘的男人。他去找了老师真与美，表示想要出山。真一美虽然已经心灰意冷，但还是拿出了自己珍藏多年的和服。千代终于见到了男人，但藏在心中的话并没有说出口。千代成功接近了军官，原以为自己的任务是成为军官的礼物，才发现申江并没有打算牺牲千代，更是深深爱上了他。心有所属的千代为了让申江死心，设了一个局，故意让他看到自己和其他男人相处。结果等来的并不是申江，而是男人。被男人看到自己如此不堪的一面，千代从这时心也死了。某一天，织屋来了一个新客人，湖光掠影中，千代等待着客人。一转头发现，客人竟是男人。他终于说出了藏在心底的话。千代走的每一步都是为了靠近男人，而男人也告诉了千代，真与美就是男人找来的，也是男人给了千代靠近自己的机会。It is not too late. 千代和男人哭诉衷肠。Every step I have taken has been to bring myself closer to you. 他们终于在一起了，体会了无数不幸的小千代。To learn of kindness. After so much unkindness, 靠着自己的努力成为了一个优秀的艺妓，也成为了男人的妻子。To understand that a little girl with more courage than she knew. 这是一部描述艺妓的电影。艺妓在日本是一个特殊的团体，它产生于十七世纪的东京和大阪。让人出乎意料的是，最初的艺妓全部都是男性，俗称丁妓，主要以表演舞蹈和乐器为主。时代的发展将男妓更换成了女妓，这项艺术才开始变得繁荣。学艺一般要从十岁开始，经过文化、礼仪、语言、服装、琴技等方面的培训，历经五年才能成为一名合格的艺妓。这部《艺妓回忆录》是一部很敢拍的电影，剧情设计的非常。大胆，演员也全程没有用替身。
当时二十六岁的章子怡得做了多少心理建设才能拍得下去？但是她的牺牲是有回报的。第一个提名金球奖的华人演员，这是多大的殊荣！影片中，章子怡、巩俐和杨紫琼也贡献了非常精湛的演技，向全世界展示了我们中国演员的实力和魅力。吸引一个人最好的方式是独立自主，而非刻意谄媚。这是甄宇美教给小千代的，也在告诫着世人 ：On your feet, not off them. These are not the memoirs of an empress. Nor of a queen. These are memoirs of another kind. 关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。